Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo otro video de los 7 pecados capitales, la batalla de la luz y la oscuridad o Grand Cross, para ser más corto. Este es el video de tips número 8, en el cual les voy a mostrar cómo guardar sus datos, que obviamente también va a servir para la versión global. Cómo guardar sus datos, cómo eliminar los datos de la cuenta por si quieren hacer un reroll más rápido y no tener que desinstalar, reinstalar y eso. Y eh, al final voy a mostrar los personajes que yo tengo, que es lo que varias personas me habían pedido que mostrara este, que era lo que yo tenía en, en mi lista de personajes. Eh, este va a ser. Este es el penúltimo video de, eh, de esta serie de tips. Ya casi se acaba. Eh, el lunes voy a subir el último video de tips para eh, pues dar inicio ya a la versión eh, global. Bueno, para guardar sus datos de, de la cuenta hay dos maneras. La. Una de las maneras es usar este, la Google Play Store o la, la cuenta de Google para que pues, ahí tengas tus datos todos guardados. Y la segunda, eh, la segunda opción que tenemos es, nos vamos aquí a configuración, nos vamos en donde está el casquito, este creo, sí. Eh, bueno, la primera opción va a mostrar este, tus, tus datos. Tú le picas ahí te va a mostrar este, tu, tu, tu gremio, tu, tu ID, tus otras cosas para que puedas este, lo que tienes aquí arriba y eso. Te va a mostrar nomás para que te, que te des una idea de... Eh, vas, a, vas a ver tu perfil. Pues. Eh, la opción este de aquí, que tiene una tachita, es la que borra tus datos. Si tú le picas ahí y le hacen aceptar el botoncito verde, va a eliminar tus datos este, de la cuenta. Eh, la otra opción es para este, transferir. Tus, tus datos de una cuenta a otra Aquí arriba vas a poner un código que te da el juego Y acá abajo tu contraseña Y esta opción de acá es para guardar esos datos Tú pones aquí eh, Esta opción de arriba es un código que te da el juego Es tu código único eh, No importa si desinstalas el juego Si lo reinstalas, eh, lo que sea lo instalas Si lo desinstalas, lo instalas y eso El código este nunca va a cambiar Siempre va a ser el mismo porque ya es tu código Me ha pasado, lo sé porque ya lo he hecho varias veces De que por error de una actualización o algo Me reinicia el juego y eso eh, Y el código es el mismo Y acá abajo es donde vas a poner tu contraseña Tú le picas ahí, escribes tu contraseña Le das al botón verde, al botón amarillo Perdón, le picas y este, Vas a tener tus eh, Tus datos van a estar guardados ya con este código Y esta contraseña, entonces tú cuando quieras Pasar estos datos a otro Teléfono o desinstalas el juego Porque no te alcanza la memoria y quieres probar otros eh, Y quieres tener tus datos guardados Pues ya te vas a esta opción Pones el código que te venía marcado de, del juego acá arriba, tu contraseña acá abajo, la vas a aceptar y listo, ya vas a tener tus... Te va a marcar ahí, te va a salir una pantalla de que eh, el nombre de, del usuario que tú le pusiste y el rango que eres y eso, tú nada más la haces en aceptar y listo, esperas a que cargue y ya vas a tener todos tus datos guardados. Eh, ¿Cuál de las dos opciones de estas yo les recomiendo? Yo personalmente me gusta más usarla por código y contraseña, ¿por qué? Porque esa la puedo guardar. En una captura, me lo mando a, a mi correo, se lo mando, bueno, me lo mando a mi correo, no se lo mandas a nadie, quédatelo tú, este, o lo tienes como captura en tu celular y aparte lo mandas por correo a, a, a tu correo como mensaje, eh, y por cualquier cosa que llegase a pasar ya vas a tener tu, tu, tu cuenta más protegida, igual lo puedes anotar y tenerlo guardado en un blog de notas en tu computadora, en tu celular, en otros lados. Eh, ¿Por qué no recomiendo tanto yo la de, la de Google Play? Porque a veces tiene problemas, digamos que Google Play está teniendo un problema no sé qué, de qué situación y no te deja entrar con Google Play, que eh, no te conecta porque a veces sale, tienen errores de que este, pon tu usuario o, o ya pusiste tu usuario, tiene un error de que no te conecta ese usuario y pues perder sus datos de esta manera este, no es lo... No es lo mejor Entonces hagan las dos Pueden hacer también también las dos este Juntar sus datos en, en Google Play Store Y tener la, el código y su contraseña por cualquier cosa Pueden hacer las dos Yo personalmente recomiendo usar el código y la contraseña También este eh, ajunten sus datos con la, con la Google Play Store Pero no se queden nada más con esa Hagan también el de código y contraseña para que tengan su cuenta mucho más segura Y después no estén diciendo que es que no, no supe qué onda y perdí mi cuenta Y tenía tales cosas, tales personajes y eso Y qué juego tan culero porque me hizo perder mi cuenta y eso no Pongan el código y contraseña también para que sus datos estén doblemente 
seguros. Esa es mi mayor recomendación. Ahora sí les voy a mostrar los personajes que yo tengo. Ahí me voy aquí en los personajes. Y pues esta, esta es mi lista. Estos son todos los personajes que yo tengo actualmente en el juego. Si ven, hay muchos que no los tengo aumentados a UR ni al, ni al nivel máximo. Son pocos los que tengo al nivel 80. Porque, bueno, pues porque a mí me gusta eh, ir guardando. Este, los frascos de experiencia, los, los materiales para ascender y eso Hasta tener una muy buena cantidad para subir a, a varios personajes No me gusta eh, subir a uno, quedarme sin nada para otros Y estar farmeando, farmeando otra vez A mí me gusta farmear completo, o sea, estar lleno acá, llenar mi bolsa de todo Y estar subiendo varios personajes a la vez, a uno por farmeo pues. Entonces a mí se me hace eh, más cansado uno por farmeo que farmear mucho y subir varios este, por eso hay varios personajes que están en SSR todavía Y que están en, en SSR, UR, este, en raros y esos porque no he subido O que los he subido nada más al nivel 30 para tenerlos ahí eh, Pues los que vemos aquí son los que me falta este, de obtener Me falta la Merlina Azul, me falta el, el Band de Tienda, Gloxinia, Galant El primero que salió porque no, no, no me salió el King Azul que vino con el, el, el reboot de, de el reboot reboot de Lilia con, con Valenti como limitados. Los personajes de la película. El Despias o Despi, no me acuerdo cómo se llama este güey. Que a, que a un amigo le salió como 4 o 5 veces. Eh, le cae bien, le cae bien a él. Eh, me falta la de Rieri Verde, pero no sé si alguno de ellos lo van a meter en la tienda. Eh, tengo la, la enorme eh, la enorme satisfacción o el... el Sí, le voy a decir satisfacción de tener a los personajes limitados como la Jericho de, de Año Nuevo, el, el este Scanner también de, de Año Nuevo, Meliodas y, y Elizabeth también de Año Nuevo, es, es una de las cosas que, que emocionó haber tenido, los personajes de Halloween también y los personajes de la colaboración de, de, de Nanatsu con el de aquella vez que me convertí en Slime, no me sé el nombre en japonés, nada más sé que es del Slime, que es esta, y Miriam, por desgracia, no me sé... No me salió Benimaru, esa es una de las cosas que sí lamento porque no sabía que eran este, dos, dos personajes tan rápidos. Entonces al final, al final de mis tiradas nomás me alcanzó a salir este, pues, Miriam, pero pues eh, espero en la versión global. Que posiblemente, ojo, posiblemente la versión global también tenga una colaboración con este anime o pueden tenerlo con otro. Eh, no es 100% seguro, pero eh, muchos juegos que han tenido colaboraciones en sus versiones... Este, japonesas o lo que sea Lo han tenido también en versiones globales Entonces yo estoy seguro que también van a tener en la versión global Para que ahorren sus diamantes Es el único que me faltó tener Pero no aparece aquí porque pues se va a quedar siempre ahí Valiendo cabeza y pues no es bueno Entonces estos son los únicos personajes que me faltan Para tener la colección de todos los personajes 4, 5, 6, 7, 8, 9 Me faltan 10 personajes para tenerlos Entre comillas todos este, pues más los que vayan saliendo que espero tener más diamantes para ellos Pero pues sí, vean, estos son los personajes que yo este, actualmente tengo eh, Los que tengo ascendidos a UR y, no, o lo, y los que no tengo, los tengo UR pero no al nivel máximo Porque les repito, me gusta tener este eh, el, el farmeo que hago, los, las experiencias y eso Pues ahí guardado para en algún momento pues subir de más eh, Pues este fue eh, el video de tips Número 8, si mal no recuerdo, si 8. Eh, espero les haya gustado este video, les haya servido para mantener sus cuentas bien seguras y, y, y protegidas. Que pues ahí opinen que piensen de mis personajes. Capaz si alguno que otro me va a decir, eh, güey, ¿por qué no subiste este? Pero bueno, eh, no olviden darle like, suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Antes, 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 si se dieron cuenta ahí en, 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 en los personajes. Eh, está el Gouter rojo de tienda Está en el nivel 1 SSR Entonces si alguno dice ¿Por qué no lo subiste esa madre? Yo no ocupo subir al Gouter SSR A mí no me importa que el personaje sea el top tier de todo el mundo no la, En player versus player no me hacen nada Ni necesito usarlo porque me gusta usar personajes que, que a mí me gustan y que a mí me interesa usar en varios equipos Entonces para que sepan nada más que el Gouter rojo ahí va a, estar, va a quedarse ahí hasta el momento en el que diga Ah ya lo voy a subir eh, Bueno pues este fue el video eh, ahora sí, adiós.